이번 시간은 여러분 책 106페이지 5장 분사 파츠풀 기본법 설명할 시간이죠. 앞에 3장에서 부정사를 공부했고 그 다음 4장에서 동명사를 공부했고 이제 준동사에서 마지막으로 남은 동사의 성질을 가지면서 형사의 역할을 하는 분사를 공부할 차례입니다. 분사는 현재 분사와 과거 분사의 형태가 있는데 형사처럼 직접 명사를 취하는 수식으로서 사용되기도 하고 또 보, 즉 주격보호나 목적격보호로 사용되기도 하고 또는 분사구문을 이끌기도 하죠. 그럼 이제 A, 분사의 형사의 용법부터 살펴보겠습니다. 함께 보 A, A, a sleeping baby, an exciting story. B, falling leaves, a broken window. C, who is that girl wearing an exotic hat? Do you happen to know a stumpy man called Ben? You'd better take the train leaving at two. D. Of those invited, only a few came to the party. She acted like one overwhelmed. A. A. A sleeping baby, an exciting story. A sleeping baby, an exciting story. Sleeping과 exciting의 동그라미. Sleeping과 exciting 모두 현재 분사로 명사를 시키는 형용사 역할을 하고 있죠. Sleeping은 자동사 sleep에 ing를 붙인 거고, exciting은 타동사 excite에 ing를 붙인 겁니다. 그래서 a sleeping baby는 a baby who is sleeping 이런 뜻으로 자고 있는 아기 이런 식으로 진행의 뜻을 나타내죠. 그러나 타동사의 현재 분사는 누구누구를 뭐뭐하게 하는 이름으로 목적어를 보충해서 생각해야 합니다. 따라서 an exciting story는 흥분하는 이야기가 아니라 a story which excites people. 이렇도로 사람들을 흥분시키는 이야기 이름으로 진행의 의미는 전혀 없죠. 대개 명사를 시키는 형용사 역할을 하는 현재 분사가 자동사에 ing를 붙인 것이면 뭐뭐하는, 뭐뭐하고 있는 이런 의미의 진행의 뜻을 가지고 타동사에 ing를 붙인 것이면 진행의 뜻이 아니라고 생각하면 되겠습니다. 다음 B B. Falling leaves, a broken window Fallen leaves A broken window. Fallen과 broken의 동그라미. Fallen leaves에서 fallen은 자동사 fall의 과거 분사죠. 즉, leaves which have fallen. 떨어져 있는 잎. 낙엽이라는 의미입니다. 이미 떨어져 있는 잎이니까 완료의 뜻이죠. 다음, a broken window. 여기서 broken은 타동사 break의 과거 분사죠. 이건 a window which is broken. 이런 의미로 부수져 있는 창. 수동의 뜻을 나타내죠. 이렇게 명사를 수식하는 형용사적 역할을 하는 과거 분사가 자동사의 과거 완료 행위는 뭐뭐 해버린 이런 세의 완료의 의미를 가지게 되고 타동사의 과거 완료 행위는 뭐뭐 된, 뭐뭐 하얘진 이런 수동의 뜻이 되겠습니다. 다음 C, 첫 번째 문 C. Who is that girl wearing an exotic hat? Who is that girl wearing an exotic hat? Exotic의 밑줄. Exotic 하게 되면 unusual, unique, 즉 특이한 또는 outlandish, 즉 이국풍이 이런 의미니까 특이한 모자 또는 이국풍의 모자를 쓰고 있는 저 소녀는 누구입니까? 이런 의미죠. Wearing의 동그라미. 여기서 wearing은 현재 분사로서 that girl이라는 명사를 뒤에서 수식하고 on exotic hat이라는 목적을 동반하고 있죠. 이처럼 분사가 목적을 동반할 때는 명사 뒤에 놓이게 되죠. 다음. Do you happen to know a stumpy man called Ben? Do you happen to know a stumpy man called Ben? Happen to 부정사하게 되면 우연히 뭐마다 이런 의미고 stumpy의 밑줄 stumpy 하면 키가 작고 뚱뚱한 즉 땅딸마간 이런 뜻이니까 당신은 혹시 Ben이라고 불리우는 땅딸마간 남자를 아세요? 즉 Do you happen to know a stumpy man who is called Ben? 이런 뜻이죠. Called의 동그라미 여기 cold는 과거 분사이고 명사 man을 수식하고 있고 또 ban이라는 보호를 동반하고 있죠. 이처럼 분사가 보호를 동반하는 경우에도 명사 뒤에 놓이죠. 다음 You'd better take the train leaving at two. You'd better take the train leaving at two. 
너는 2시에 떠나는 그 기차를 타야 한다. Had better는 강한 충고의 should 이 뜻이죠. 현재 문사 leaving a 를 관계 대명사 수서 바꿔보게 되면 은 You'd better take the train that hogan which lived at two 이렇게 바꿀 수 있죠. leaving의 동그라미. 여기 leaving은 현재 분사로 앞에 명사 the train을 수하고 있고 뒤에 at two라는 부사구를 동반하죠. 이렇게 현재 분사가 부사구를 동반하는 경우에도 역시 분사는 명사의 뒤에 놓입니다. 다시 한번 정리를 해보면 은 분사가 목적어나 보호 혹은 부사적 수식어구를 동반하는 경우에 분사는 명사의 뒤에 놓이게 되죠. 다음 뒤첫 번째 문 D. Of those invited, only a few came to the party. Of those invited, only a few came to the party. Of those invited, 초대받은 사람들 중에 only a few, 불과 몇 사람만이 came to the party, 그 파티에 왔다. Those의 밑줄, invited의 동그라미. 여기서 invited는 과거 분사로 those라는 대명사를 뒤에서 추가하고 있죠. 다음. She acted like one overwhelmed. She acted like one overwhelmed. 그녀는 마치 무언가에 압도당한 사람처럼 행동했다. 혹은 그녀는 무언가에 당한 사람처럼 행동했다. One의 밑줄, overwhelmed의 동그라미. Overwhelm은 다동사로 압도하다, 혹은 당황하게 하다 이런 말인데 여기는 overwhelmed 이런 식으로 과거 분사로 쓰였죠. 이때도 overwhelmed가 역시 대명사 one을 뒤에서 쓰고 있습니다. 이처럼 분사가 명사가 아니고 대명사를 수식하는 경우에는 뒤에 아무것도 수반하지 않고 단독으로 사용돼도 대명사 뒤에 놓입니다. 따라서 those invited, one overwhelmed 이런 식으로 과거 분사 invited와 overwhelmed가 각각 대명사 those와 one을 주의해서 수식하게 되죠. 다음은 B, 보호로서의 분사, 즉 분사가 주격보호와 목적격보호로 쓰이는 경우들을 보죠. 먼저 주격 보호로 쓰이는 경우 A를 보겠습니다. 함께 보시죠. B. A. He kept walking in the same direction. The door remained locked for a long time. He sat at his desk surrounded by books and papers. A. 첫 번째 예문. A. He kept walking in the same direction. He kept walking in the same direction. Kept walking의 동그라미. Keep plus iron 자면은 계속해서 뭐마다 이러니까 그는 같은 방향으로 계속 걸었다. 여기서 he는 주어, kept는 불안장사, walking은 현재 분사로 주어를 설명해주는 주격 보호 역할을 하고 있죠. 다음. The door remained locked for a long time. The door remained locked for a long time. 그 문은 오랫동안 잠겨져 있는 상태로 있었다. 즉, 그 문은 계속 오랫동안 잠겨져 있었다. Remained locked의 동그라미. Remain은 뭐뭐인 상태로 있다. 여전히 뭐뭐이다. 이런 의미죠. 여기서 locked도 과거 분사이면서 주격보호로서 주어 the door를 설명해 주고 있습니다. 다음. He sat at his desk surrounded by books and papers. He sat at his desk surrounded by books and papers. 그는 책과 서류들에 둘러싸여 자기 책상에 앉아있었다. surrounded의 동그라미. 이 문장에 surrounded도 과거 분사로 유사 주격 보호죠. 우측 페이지에 나오는 두 개의 예문을 더 보겠습니다. He sat there smoking, doing nothing. He sat there smoking, doing nothing. 그는 아무것도 하지 않으면서 담배를 피우며 그곳에 앉아있었다. smoking과 doing의 동그라미. smoking과 doing은 둘다 현재 분사로 주어 he의 동작을 설명해주는 유사 주격보로 볼수 있죠. 다음. She felt hurt at his words. She felt hurt at his words. 그녀는 그의 말에 마음이 상했다. hurt의 동그라미. hurt는 과거 분사로 불안전 자동사 felt의 보호로 주어 she의 상태를 설명해주는 주격보호죠. 이처럼 분사는 형용사처럼 주어의 상태를 설명해주는 주격보호 역할을 할수 있죠. 다음은 분사가 목적격보호로 쓰이는 경우를 설명하는 B로 가보겠습니다. 함께 보시죠. B. I saw him snatching the handbag and running. 
I felt myself watched in the dark. I had my car repaired. I got my car stolen. I had him repair my car. I got him to repair my car. 먼저 B의 첫 번째 문. B. I saw him snatching the handbag and running. I saw him snatching the handbag and running. 나는 그가 핸드백을 들치게 달아난 것을 보았다. 스네칭과 러닝의 동그라미. 스네치는 잡아채다, 강탈하다 이런 말이죠. 아이는 주어. 써는 불안한 타동사. 힘이 목적어. 현재 문사 스네칭과 러닝은 둘다 목적어 힘을 설명해주는 목적기 보호죠. 즉이 문장은 현재 분사가 목적기 보호가 되는 예문입니다. 목적어 힘이 핸드백을 들치게 도망가는 거니까 즉 목적어 힘과 스네치와 런 사이는 능동의 관계가 성립되니까 스네치와 런이 현재 분사 스네칭과 런이 된 거죠. 다음 I felt myself watched in the dark. I felt myself watched in the dark. 나는 어둠 속에서 내 자신이 감시당하고 있다고 느꼈다. Watched의 동그라미. 이 문장은 watched가 과거 분사로 목적격 보호가 되는 경우죠. 목적어 myself와 watch의 관계가 I was watched. 즉, 내가 감시당하는 거니까 수동의 관계죠. 따라서 watch는 과거 분사 watch가 되는 거죠. 다음 우측 페이지에 나오는 예문 두 개를 더 보겠습니다. I don't like you talking like that. I don't like you talking like that. 나는 네가 그같이 말하는 것을 좋아하지 않는다. 즉, 나는 네가 그런 식으로 말하는 것이 싫다. You are talking 동그라미. 목적어 you와 목적보 talking 관계가 you are talking 이런 관계니까 능동으로 현재 분사 talking이 된 거죠. 다음. I found the theater crowded. I found the theater crowded. 나는 극장이 만원인 것을 알았다. The theater와 crowded의 동그라미. 목적어 the theater와 목적보 crowded의 관계가 the theater was crowded. 이런 식으로 수동 관계니까 과거 분사 crowded가 된 거죠. 이 경우는 crowded를 해용사로 봐도 무방하겠습니다. 다음. I had my car repaired. I had my car repaired. 나는 내 차를 수식했다. had와 repair대의 동그라미 have 혹은 get 플러스 목적 플러스 과거 분사하게 되면 사역이나 수동의 의미를 나타내는데 형태상으로는 구분이 안 되고 대개 주의 의지가 가해지는 경우에는 시키다는 사역의 의미가 되고 주의 의지가 가해지지 않는 경우는 당하다는 수동의 의미가 되죠. 이 문장은 차를 수리하는 것은 주의 의지에 따라 하는 것이니까 사역의 의미로 나는 내 차를 수리시켰다. 이렇게 되는 거죠. had 대신에 got 을 써서 I got my car repaired. 이렇게 되죠. 그러나 그 다음 문장 I got my car stolen. I got my car stolen. 이 문장은 자동차를 일부러 도난당하지는 않으니까 즉 주의 의지가 가해진 것이 아니니까 수동의 의미로 나는 차를 도난당하는 일을 당했다. 이런 게 되죠. 물론 got 대신에 had 을 써서 I had my car stolen. 이렇게 되죠. 사역의 의미일 때는 had나 got의 강세가 있고 수동의 의미일 때는 목적 보호인 과거 분사의 강세가 있죠. 그 다음 I had him repair my car. I got him to repair my car. I had him repair my car. I got him to repair my car. I had him repair my car. had와 repair의 동그라미 have 플러스 목적 플러스 원형 무정사로 have가 사역 동사가 되죠. 따라서 나는 그로 하여금 내 차를 수리하도록 시켰다. 즉, 나는 그에게 내 차를 수리시켰다. 이때 해 대신에 got을 쓰게 되면 I got him to repair my car. 이런 식으로 목적기 보호로 to 부정사가 오게 되죠. 즉, 사역동사 have 플러스 사람 플러스 원형 부정사는 get 플러스 사람 플러스 to 부정사가 되죠. get는 have와 같은 사역의 의미로 쓰일 때도 사역동사 취급을 하지 않고 일반 동사 취급을 해 get 플러스 사람 플러스 to 부정사. 이런 형태가 되는데 주의해야 됩니다. 다음은 C. 분사 구문으로 가보겠습니다. 분사 구문이라는 접속사 플러스 주어 플러스 동사 형태의 종속절을 분사를 써서 간단히 나타낸 구문으로 구호에서는 거의 쓰지 않는 문어적인 표현이죠. 분사 구문은 시간, 이유, 조건, 양보, 부대 상황을 나타냈는데 
그 구별은 문맥을 보고 판단할 수밖에 없죠. 먼저 A, 시간의 분사 구분부터 살펴보겠습니다. 함께 보시죠. 시간의 분사 구분부터 살펴보겠습니다. C, A, walking along the street, I ran into an old friend. Left alone, she felt dead tired. 먼저 A의 첫 번째 예문. A. Walking along the street, I ran into an old friend. Walking along the street, I ran into an old friend. Walking along the street, 길을 따라 걷다가 I ran into an old friend. 난 오랜 친구를 우연히 만났다. Ran into의 동그라미. Run into 사람 하게 되면 누구누구와 우연히 만났다. 즉, bump into 사람. Come across 사람. Encounter 사람. 이러면 되죠. Walking along the street의 동그라미. 여기 walking along the street는 while I was walking along the street. 이런 식으로 바꿔 쓸수 있죠. 현재 문사 walking이 유도하는 walking along the street가 시간을 나타내는 while의 의미를 가지니까 walking along the street는 시간을 나타내는 분사 구문이라고 말할 수 있습니다. 다음. Left alone, she felt dead tired. Left alone, she felt dead tired. Left alone, 혼자 남겨졌을 때, she felt dead tired. 그녀는 너무나 피곤함을 느꼈다. Dead tired에서 dead는 very 의미로, dead tired는 완전히 지친, 녹초가 된 이름입니다. Left alone의 동그라미. 이 문장도 과거 분사 left가 유도하는 구, left alone이 시간을 나타내는 when she was left alone. 이러듯이니까, left alone도 시간을 나타내는 분사 구문이라고 말할 수 있는 겁니다. 다음 B, 이유를 나타내는 분사 구문을 보겠습니다. 함께 보시죠. B. Not knowing what to do, he asked me for help. Tired, I went to bed earlier than usual. B의 첫 번째 문. B. Not knowing what to do, he asked me for help. Not knowing what to do, he asked me for help. 현재 분사 knowing 앞에 not이 붙었는데 현재 분사의 부정도 동명사나 to 부정사와 마찬가지로 분사 바로 앞에 부정을 넣죠. Not knowing what to do, 무엇을 해야 할지를 몰랐기 때문에 he asked me for help. 그는 나에게 도움을 요청했다. Not knowing what to do의 동그라미. 여기 not knowing what to do도 as he did know what to do 이런 식으로 바꿔 쓸수 있으니까 이유를 나타내는 분사 구문이죠. 이유를 나타내는 분사 구문은 as나 because를 사용해 부사절을 바꾸면 되죠. 다음 Tired, I went to bed earlier than usual. Tired, I went to bed earlier than usual. Tired, 피곤했기 때문에 I went to bed earlier than usual. 나는 평소보다 더 일찍 잠자리 들었다. Tired의 동그라미. 과거 본사 tired 앞에 being 생각되는 거죠. Tired는 as I was tired. 이런 절 나타내는 이유의 분사 구문이죠. 여기처럼 과거 부서로 시작되는 분사 구문에서는 being이나 having been을 생략하는 것이 보통이죠. C. Turning right, you'll find the post office on your right. Some books, read carelessly, will do more harm than good. C의 첫 번째 문. C. Turning right, you'll find the post office on your right. Turning right, you will find the post office on your right. Turning right, 오른쪽으로 돌면, you will find the post office on your right. 오른편으로 우체국을 발견하게 될 것이다. 즉, 오른편에 우체국이 있다. Turning right의 동그라미. 여기 turning right는 뭐뭐 하면 이럴 때 조건을 나타내니까 if를 사용해 부사절을 바꿔보면 은 if you turn right 이렇게 되죠. 따라서 turning right는 조건을 나타내는 분사 구문이 되겠습니다. 다음 Some books read carelessly will do more harm than good. Some books read carelessly will do more harm than good. Some books 어떤 책들은 read carelessly 부주의하게 읽히면 은 will do more harm than good. 이익보다는 해가 되는 법이다. Red carelessly의 동그라미. 여기 red carelessly는 if they are red carelessly. 이렇으니까 
과거분사 red가 이끄는 red c a l i c y 이거 역시 조건을 나타내는 분사구문이죠. will은 습성 경향을 나타내는 will이고 do harm 하면 은 hell is 다. 반대로 harm 대신에 good을 써서 do good 하면 은 이익이 되다. 이렇게 되죠. 다음은 d. 양보를 나타내는 분사구문을 보겠습니다. 함께 보시죠. d. admitting what you say I still think you're wrong. Born from the same parents, they bear no resemblance to each other. D, D. Admitting what you say, I still think you're wrong. Admitting what you say, I still think you're wrong. Admitting what you say, 네가 하는 말을 인정한다 해도, I still think you're wrong. 나는 여전히 네가 틀렸다고 생각한다. Admitting what you say의 동그라미. 여기 현재 분사 admitting은 비록 뭐뭐이지만 이런 양보의 뜻을 나타내는 though의 의미를 랩하고 있죠. 즉, though I admit what you say. 비록 네가 하는 말을 인정한다 해도 이런 뜻의 양보의 의미죠. 따라서 admitting what you say는 양보를 나타내는 분사구문입니다. 다음. Born from the same parents, they bear no resemblance to each other. Born from the same parents. They bear no resemblance to each other. Bear no resemblance to의 동그라미. Bear에는 가지다 이런 뜻이 있죠. 그래서 bear no relation to 뭐뭐 하면 은 뭐뭐와 아무런 관계도 없다. 또 bear a resemblance to someone 혹은 something 이런 형식으로 누구누구와 닮다 또는 뭐뭐와 유사하다 이런 의미가 되죠. 따라서 bear no resemblance to someone 혹은 something 하면 은 누구와 닮은 데가 전혀 없다 또는 뭐뭐와 유사한 데가 전혀 없다. 이렇게 되겠죠. Born from the same parent. 비록 같은 부모에게서 태어났지만 They bear no resemblance to each other. 그들은 서로 닮은 데가 전혀 없다. Born from the same parent의 동그라미. Born from the same parent는 앞에 having been이 생각된 형태로 Though they were born from the same parent. 이런 뜻이죠. 따라서 과거 분사 born이 이끄는 Born from the same parents도 역시 양보의 뜻을 나타내는 분사구문이 되는 겁니다. 다음은 이 부대 상황을 나타내는 분사구문으로 가보겠습니다. 함께 보시죠. E. Walking on tiptoe, I approached the window. Singing and dancing together, we had a good time. The train starts at 6, arriving there at 10. 이의 첫 번째 문. E. Walking on tiptoe, I approached the window. Walking on tiptoe, I approached the window. Walking on tiptoe, 발끝으로 걸어, I approached the window. 나는 창가에 다가갔다. 여기 walking on tiptoe와 approached the window는 발끝으로 걸어 창가에 다가갔다. 이런 식으로 동작이 계속 이어지는 것으로 동시에 일한 일이죠. I walked on tiptoe and approached the window. I walked on tiptoe and approached the window. 이런 말이죠. 이런 것을 문법에서 동시에 일어난 상황이라고 해서 동시 상황 혹은 부대 상황이라고 합니다. Walking on tiptoe의 동그라미. 따라서 여기 walking on tiptoe는 부대 상황을 나타내는 분사구문으로 주주리 동작이 행해질 때의 주의 상황을 나타냅니다. 다음. Singing and dancing together. We had a good time. Singing and dancing together. We had a good time. Singing and dancing together. 함께 노래하며 춤추면서. We had a good time. 우리는 재미있게 지냈다. Singing and dancing의 동그라미. Singing and dancing도 역시 동시 상황, 즉 부대 상황을 나타내는 분사구문이죠. 대개 부대 상황의 분사구문은 보통 부사절로 바꾸는 것이 자연스럽지 않지만 Singing and dancing together를 굳이 부사절을 바꾼다면 뭐뭐 하면서 이런 의미를 가진 접사 as를 이용해 as we sang and danced together 이렇게 바꿀 수 있겠습니다. 부대 상황을 나타내는 분사 구문 중에서 여기처럼 동시 동작을 나타내는 경우는 뭐뭐 하면서 이런 식으로 번역하면 되죠. 다음 The train starts at 6 arriving there at 10 The train starts at 6 arriving there at 10 The train starts at 6 그 기차는 6시에 출발해. Arriving there at 10. 그곳에 10시에 도착한다. 
arriving의 동그라미. 여기 현재 분사 arriving은 서술이 계속, 즉, 그리고 몸하다. 이런 의미를 가지므로 and를 이용해 바꿔 쓸수 있죠. 즉, the train starts at 6 and it arrives there at 10. 이렇게 바꿔 쓸수 있죠. 문법에서 서술이 계속 나타내는 분사구문은 대개 부대 상황의 분사구가 같은 범죄를 이렇게 됩니다. 다음은 페이지를 받고 이번에는 108페이지 D 분사구문의 시제로 가보겠습니다. 함께 보시죠. 디 A. Having received no answer from him, I faxed him again. B. While swimming in the river, he drowned. 먼저 A. A. Having received no answer from him, I faxed him again. Having received no answer from him. 그에게서 회신을 받지 못했기 때문에 I faxed him again. 나는 그에게 팩스를 다시 보냈다. Having received의 동그라미. Having received는 having plus 과거 분사 received니까 완료형의 분사 구문이죠. 분사 구문의 시는 주제의 동사와 일치하지만 그보다 앞선 시제를 나타낼 때는 having plus 과거 분사 이런 형태의 완료형 분사 구문을 만들어야 합니다. 즉, having received no answer from him을 절로 바꾸면 as I had received no answer from him 이렇게 되죠. 회신을 못 받았기 때문에 팩스를 다시 보낸 거니까 회신을 못 받았다는 사실은 팩스를 다시 보낸 사실보다 앞선 시죠 따라서 having received 이런 식으로 완료의 분사 구문이 된 겁니다. 우측 페이지에 나오는 예문을 하나 더 살펴보겠습니다. Not having seen him for a long time, I did not recognize him at first. Not having seen him for a long time, I did not recognize him at first. Not having seen him for a long time. 오랫동안 그를 보지 못했기 때문에 I did not recognize him at the first. 나는 처음에 그를 알아보지 못했다. Not having seen의 동그라미. 완료 분사 구문의 부정이죠. 분사 구문의 부정은 부정어를 분사 앞에 두게 되기 때문에 Not having seen 이런 형태가 된 거죠. 따라서 Not having seen him for a long time 이 부분을 절로 바꾸면 은 이후의 접사 as를 이용해 As I had not seen him for a long time. 이런 형태가 되죠. As I had not seen him for a long time, I did not recognize him at first. 이것이 역으로 분사 구문으로 바뀌면 as가 이끄는 종수의 시제가 had not seen 이런 식으로 과거 완료고 주주는 did not 이런 식으로 과거니까 종수줄은 완료형 분사 구문이 돼야 하는데 부정어 not가 있으니까 부정어 not를 분사 배도 not having seen him for a long time, I did not recognize him at first. 이런 식이 되는 겁니다. 다음 B. B. While swimming in the river, he drowned. While swimming in the river, he drowned. While swimming in the river. 강에서 수영하다가 he drowned. 그는 익사했다. While swimming의 동그라미. 원래 분사 구문에서는 접수서를 생략해야 하지만 분사 구문의 의미를 명확히 하기 위해 내따로 여기처럼 분사 앞에 원래의 접수서를 그대로 놓아두는 경우가 있죠. 즉, 이 경우도 while 없이 그냥 swimming in the river 이렇게 하면 은 as he swam in the river 강에서 수영을 했기 때문에 이런 이유의 분석으로 생각할 수도 있으니까 while을 부과해 while swimming in the river 강에서 수영하는 동안에 즉 강에서 수영하다가 이런 식으로 분사 구문의 의미를 더 명확하게 해주는 겁니다. 이번에는 이번 독립 분사 구문으로 가보겠습니다. 분사 구문의 의미상의 주어는 문장의 주어와 동일할 때는 굳이 나타낼 필요가 없으니까 생각되지만 서로 다를 때는 분사 앞에 의미상의 주어를 나타내 줘야 하죠. 이처럼 의미상의 주어를 나타내 주는 분사 구문을 독립 분사 구문이라고 하죠. 그럼 먼저 네이티브 선생님이 읽는 걸 듣고 하나씩 살펴보도록 하겠습니다. 함께 보시죠. E A The sun having set We gave up looking for them. B. It being fine, we set out on a picnic. C. We'll start tomorrow, weather permitting. D. He was reading a book, his wife knitting beside him.
먼저 A. A. The sun having set, we gave up looking for them. The sun having set, we gave up looking for them. The sun having set. 해가 졌기 때문에 we gave up looking for them. 우리는 그들을 찾는 것을 포기했다. 즉, as 혹은 because the sun had set, we gave up looking for them. 이런 뜻이죠. The sun having set의 동그라미 위의 밑줄. 분사구문의 주어 the sun과 주문의 주어 we가 서로 틀리기 때문에 분사구문의 의미상의 주어 the sun을 반드시 표시해 줘야죠. 따라서 the sun having set는 독립 분사구문이죠. 우측 페이지에 나오는 또 하나의 예문을 살펴보겠습니다. Night coming on, we left for home. Night coming on, we left for home. Night coming on, 밤이 다가왔기 때문에, 즉 날이 저물어서 we left for home. 우리는 집을 향해 떠났다. 역시 as 혹은 because night was coming on, we left for home. 이렇듯이요. Night coming on의 동그라미, 위의 밑줄. 역시 분사구문의 주어 night와 주문의 주어 we가 서로 틀리기 때문에 분사구문의 음성의 주어 night가 반드시 있어야죠. 따라서 night coming on은 독립 분사구문이죠. 다음 B. B. It being fine, we set out on a picnic. It being fine, we set out on a picnic. It being fine의 동그라미 위의 밑줄. It being fine, as it was fine. 이런 뜻이니까 날씨가 좋았기 때문에. We set out on a picnic. 우리는 소풍에 나섰다. Set out은 나서다, 출발하다 이런 뜻이죠. 분사구문의 주어는 날씨를 나타내는 빈증주어 이트이고 주문의 주어는 we니까 분사구문의 주어 이트를 반드시 나타내줘야 되고 it being fine은 이유를 나타내는 독립분사구문이죠. 우측 페이지에 나오는 또 하나의 예문을 보겠습니다. My knife slipping, I cut myself severely. My knife Sleeping, I cut myself severely. 칼이 미끄러져 나는 심하게 비었다. As my knife slipped, I cut myself severely. 이런 뜻이죠. My knife slipping의 동그라미, I의 밑줄. 분사구문의 주어는 my knife. 주문의 주어는 I니까 현재 분사 slipping의 의미사 주어 my knife를 나타내줘야 하고 따라서 my knife slipping은 역시 독립분사구문이 되죠. 다음 C. C. We'll start tomorrow, weather permitting. We'll start tomorrow, weather permitting. 날씨가 허락한다면, 즉 날씨가 좋다면 우리는 내일 출발하겠다. 위의 밑줄, weather permitting의 동그라미. Weather permitting은 if the weather 혹은 weather permits 이런 뜻이죠. Weather 앞에 정관사 더가 있어도 좋고 없어도 되죠. 주문의 주어는 we, 분사구문의 주어는 weather니까 weather permitting은 조건의 의미를 가지는 독립분사구문이다. 우측 페이지에 나오는 예문 하나 더 보죠. Other things being equal, I would prefer this one. Other things being equal, I would prefer this one. Other things being equal. 주절이 I would prefer 이런 식으로 would plus 동사 원형이니까 if other things were equal 이런 가장 과거의 의미를 가지는 조건의 분사구문이죠. 만약 다른 것들이 동일하다면 I would prefer this one. 나는 이쪽을 택하겠다. Other things being equal의 동그라미, I의 밑줄. 분사구문의 주어는 other things, 주문의 주어는 I, 이런 식으로 서로 다르니까 Other things being equal은 역시 조건의 의미를 가지는 독립분사구문이죠. 다음 D. D. He was reading a book, his wife knitting beside him. He was reading a book, his wife knitting beside him. He was reading a book, 그는 책을 읽고 있었고, his wife Knitting beside him. 그의 아내는 그 옆에서 뜨개질을 하고 있었다. He의 밑줄. His wife knitting beside him의 동그라미. His wife knitting beside him은 동시 상황, 즉 부대 상황을 나타내는 분사구문인데 주문의 주어 he가 아니라 그의 아내가 뜨개질을 하는 거니까 음성의 주어 his wife를 표시해 줘야 되죠. 즉 he was reading a book and his wife was knitting beside him. 이런 의미의 문장입니다. 어쨌든 his wife knitting beside him은 음상의 주를 짓는 분사문이니까 역시 독립 분사문이죠. 이번에는 F 무인칭 독립 분사문으로 가보겠습니다. 독립 분사구문은 음상의 주가 필요하지만 
분사의 음사의 주가 막연한 일반인인 경우에는 음사의 주를 생하죠. 이런 분사 구문을 무인칭 독립 분사 구문을 하는데 대개 관형편으로 수고처럼 기억해 드는 좋습니다. 함께 보시죠. <목소리>첫 번째 예문. Written as it is in an easy style, the book is suitable for beginners. Written as it is in an easy style. 쉬운 문체로 쓰여 있기 때문에 the book is suitable for beginners. 그 책은 초보자에게 적당하다. 그 책은 초보자에게 적합하다. Written as it is의 동그라미. As it is written. 이런 어순이 정상인데 과거 분사 리턴을 강조해 제일 앞으로 내보낸 문어체에서 잘수 있는 도치 구문이죠. 다음. Standing as it does on the hill, the villa commands a fine view. Standing as it does on the hill, the villa commands a fine view. Standing as it does의 동그라미. 문어체에서 분사 구문의 뜻을 강조하고 싶을 때 현재 분사 뒤에 as it does를 덧붙이는 용법이 있습니다. 따라서 standing As it does on the hill. 저렇게 언덕 위에 서 있으므로 The villa commands a fine view. Command a fine view는 전망이 좋다 이런 말이니까 그 별장은 전망이 좋다. As it does에서 as는 이유를 나타내는 접사. It는 여기서는 the villa를 가리키고 does는 stands를 가리키는 대동사죠. 이 문장은 As it is situated on the hill. 혹은 분사를 강조해 Situated가 앞으로 나간 도시구문으로 Situated as it is on the hill, the villa commands a fine view. 이런 식으로 바꿀 수 있겠죠. 물론 Situated 대신에 같은 의미의 Located를 써도 되겠죠. 우측 페이지에 나오는 예문을 하나 더 보겠습니다. Dressed in pink as she is, she looks lovely. Dressed in pink as she is. 그녀는 핑크색 옷을 입고 있기 때문에 As she's dressed in pink. 이런 문장에서 분사 dressed를 강조해 앞으로 내보낸 강조문이죠. She looks lovely. 그녀는 사랑스러워 보인다. 그녀는 귀여워 보인다. 여기 lovely는 looks가 보호가 필요한 불완전 장사니까 사랑스러운, 귀여운 이런 의미의 해용사라는 데 주의되겠습니다. 다음 H. 
문 뒤에 나오는 죽기 보러 갑니다. 함께 보시죠. 에이치 Impatient from the heat, he left town for the country. A man of social instincts, he had many acquaintances. 먼저 첫 번째 예문. Impatient from the heat, he left town for the country. Impatient from the heat, he left town for the country. Impatient는 참지 못하는, 견디지 못하는, 안달하는 그런 뜻이죠. Impatient from the heat의 동그라미. Impatient from the heat는 형용사로 시작되는 분사군인데 원래 형태는 as he was impatient from the heat. 더위를 참을 수 없었기 때문에 이런 이유의 부사질이 분사구문으로 바뀌면 being impatient from the heat 이런 식이 되고 분사구문에서 being이나 having been은 생각되니까 being이 생각돼요. impatient from the heat 이런 식이 된 겁니다. impatient from the heat 더위를 참을 수 없었기 때문에 he left town for the country 그는 시골을 향해 도시를 떠났다. 다음 A man of social instincts, he had many acquaintances. A man of social instincts, he had many acquaintances. A man of social instincts의 동그라미, 명사로 시작되는 분사문이죠. 원래 형태는 as he was a man of social instincts. 이런 이유의 부사질이 분사구문이 되면 being a man of social instincts. 역시 being은 생각되니까 being을 생각하면 은 a man of social instincts. 이것만 하게 되죠. of social instincts는 형용사구로 사교성이 풍부한 이런 뜻의 하나의 관용구죠. acquaintance는 아는 사람이라는 뜻이니까 a man of social instincts. 사교성이 풍부한 사람이기 때문에 he had many acquaintances. 그는 아는 사람들이 많았다. 다음은 마지막으로 I, 부대 상황으로 갑니다. 함께 보시죠. I, it was a misty morning with little wind blowing. The hostage sat on the chair with his eyes bandaged. 첫 번째 예문. It was a misty morning with little wind blowing. It was a misty morning with a little wind blowing. It was a misty morning. 안개 낀 아침이었고, with a little wind blowing. 그리고 바람이 거의 불지 않았다. 즉, 바람이 거의 불지 않은 안개 낀 아침이었다. With a little wind blowing이 동그라미. Little wind blowing이라는 부대 상황을 나타내는 독립분사구문에 전사 with가 붙은 경우죠. 이처럼 독립분사구문이 부대 상황을 나타낼 때는 앞에 전사 with를 붙일 때가 많죠. 위드 플러스 목적 플러스 분사 형태가 되는데 이때 목적과 분사는 주와 수로의 관계가 성립되는데 이 관계가 능동이면 현재 분사, 수동이면 과거 분사가 되죠. With little wind blowing은 and little wind was blowing 이름이니까 little wind와 blow는 능동이 관계되죠. 따라서 blow가 현재 분사 blowing이 된 겁니다. 다음 The hostage sat on the chair with his eyes bandaged. The hostage sat on the chair with his eyes bandaged. The hostage sat on the chair. Hostage가 인질이란 뜻이니까 그 인질은 의자에 앉아 있었다. With his eyes bandaged. 두 눈에 둥대가 감긴 채. 그 인질은 두 눈에 둥대가 감긴 채 의자에 앉아 있었다. With his eyes bandaged의 동그라미. 역시 with 플러스 목적어 his eyes 플러스 과거 분사 bandaged 이런 형식의 부대 상황을 나타내는 분사군이죠. With the other, and his eyes were bandaged. 이런 식으로 붕대를 감는 대상이 his eyes니까, 즉 수동이 관계되니까 bandaged가 과거 분사 bandaged가 된 거죠. Bandaged는 명사로 붕대, 동사로는 붕대를 감다는 타동사로 쓰이죠. 마지막 I 부대 상황을 끝으로 기본법 설명을 마치도록 하겠습니다. 다음 강의를 듣기 전에 복습하는 거 잊지 마시고. 저는 다음 시간 문법 장문에서 여러분들을 다시 찾아뵙도록 하죠. 수고하셨습니다.